Indonesia. Happy feet, happy people. Audience. കൊച്ചുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ഒറ്റയ്ക്ക് <laughs> 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 ഞാൻ മോളുടെ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുവായിരുന്നു ആ നിങ്ങൾ കേറി കൊളവാക്കിയില്ലേ അതല്ല അവളുടെ ബാഗ് ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ വെക്കുന്നത് ഞാനുള്ളോണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തേ അയ്യോ അല്ല എനിക്കറിയാം ഞാനോടുള്ളോണ്ടാ മുത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തേന്ന് ഏത് പ്രായത്തെ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ താമസിച്ച് വരത്തോളെന്ന് ഇതിനെ എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവള് നല്ലതേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ കൊടുക്ക എന്റെ പൊന്ന് ഡാഡി ഓ കുഴപ്പമില്ല ഓ ഇല്ല അത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓ ആ ശരി ഓക്കെ ആ ഉമ്മ വെച്ച ലേറ്റാവും എൻ്റെ പൊന്നു മാമി ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ഇതാണ് ലേറ്റാവും അങ്ങനെ വിഷമിക്കാരണ നീ അന്ന് കാർഗം കൂവം ചെയ്തോണ്ടാ ഡാഡി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അതന്ന് ആ ചെറുക്കന്മാര് ആ ചേട്ടന്മാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെൺപിള്ളേരായി നല്ല ധൈര്യം വേണം ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരാന അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ടി വി കാണാൻ പാടില്ല റിമോട്ടിംഗ് ഞാനും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി അയ്യോ ഞാൻ ചപ്പാത്തി മോട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലില്ലിപ്പണ്ണ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അവള് ഇവിടെ ഉണക്കട്ട ചപ്പാത്തി കഴിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലില്ലിപ്പണ്ണ കൊച്ചിന് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാണ് എന്നെ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവർ എന്താ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയും അച്ഛൻ എന്താ ചേച്ചിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് അവിടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒന്നും വെക്കണ്ട ഇവിടെ വെച്ചോളൂ രണ്ട് അടുപ്പിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുത്ത് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അത് അച്ചാച്ചന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചേച്ചി വരുന്നവരെ അവിടെ ഒന്നും വെക്കണ്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ വന്നേ വാ 
അവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിരിക്കും ആ കോഴിയുടെ പടം ഉള്ള ബുക്കായി തന്നെ ഇത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണേ അത് നോക്കിയില്ല അതിന്റെ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് നോക്കിയില്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 പണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയവല്ലേ അറ്റവും മുറിയും ബുക്കും പുസ്തകം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാടുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനെ അതെങ്ങനെ അറിയാനാ അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന വല്ല നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇത് മുത്തിന്റെ ബുക്കും പുസ്തകം അല്ല ഒരു ടേബിള് തന്നാൽ മതി നോക്കി എടുത്ത് വെച്ച് അല്ല അവൾ എടുത്ത് വെക്കൂലേ നിനക്ക് തന്നെ അറിയാമോ ഇതെന്താണ് ഏത് പഠിക്കുള്ളതെന്നുള്ളത് അറിയാമോ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ചൂടാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ലില്ലി പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ചായ എങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ രാവിലെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒന്നും അവളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടത്തുമായിരിക്കും അവിടെ രണ്ട് പിള്ളേരെ പറഞ്ഞു വിടണ്ടേ അത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചായ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പപ്പടം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ പൊന്നാന്റെ ഞാൻ എടുത്ത് തേക്കൂലേ പിന്നെ ഇതൊന്നൊരു ശീലാക്കണ്ടാട്ടാ അവള് തന്നെ താൻ ചെയ്തോളൂ അല്ല അല്ല ഞാൻ അവിടെ അമ്മൂമ്മയിലോട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അന്ന് ഡാഡിക്ക് എന്തോ വാശി പുറത്തല്ലേ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചത് ശനിയാഴ്ചത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ലേ മക്കളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിക്കത്തില്ല അമ്മ ഉള്ളപ്പോ ചെറിയൊരു മടി പിടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം അല്ല സമയമായില്ല ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് വാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാവുന്ന ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ വലിയ വേറെ ആരും ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പൊ തേപ്പിന് ഒരു ബലം കൂടും ഒഡീഷ്യ ഹാപ്പി ഫീറ്റ് ഹാപ്പി പീപ്പിൾ മുത്ത് 
ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നില്ലേ ആ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അമ്മമ്മ ഓ സുലേന്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളെ അജിനും അയ്യപ്പനും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് അജിനും അയ്യപ്പനും കൂടി തന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നാ തനിക്ക് അത് അവമാര് പറഞ്ഞ് മോള് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടിയും കൊടുത്തു അവിടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പൊന്ന് ഡാഡി ഇല്ല അന്ന് നടന്ന ആ ചേട്ടന്മാരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അന്ന് എന്തുവാ സംഭവിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് തിരക്കിയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ആന്റി വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഞാൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ കാണുന്നതാ ബൈക്കിൽ ആ ചെറുക്കന്മാർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓൺ അടിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കെയറിങ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓവർ കെയർ ചെയ്താണ്ടല്ലോ അത് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് ഇത്തിരി സൂക്കേട് കൂടുതലാണ് കൊടുത്ത നന്നായി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അച്ചാച്ചൻ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ഞാനാ കുഴപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇക്കമാരെ പിടിച്ച് ഇടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇടപെടണം ഇവിടെ ആളും തരാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഇടപെടണം ആലുമ്പ് പിള്ളേരന്മാരവരൊക്കെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത അവസാനം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടാം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെയും ഒഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ ഇല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ നമ്മളെന്തേ പേടിച്ചിരിക്കണം നീ എന്തോ കൂടെ പറയണത് എന്നാ ശരിക്കും അവന്മാർ കാരണം എന്റെ പൊന്ന് അതിനെ അറിയിക്കാൻ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് സമാധാനപരമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തീർത്തോണം അപ്പൊ ഞാനാണല്ലോ കുഴപ്പക്കാരൻ അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ മലയാളി നടന്ന കൈയും കാലുമായിട്ട് നടക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും ഇല്ലാതെ നടക്കാന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ എല്ലാർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമാണടാ ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന വെറുതെ ഇനി ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോവണ്ട നമുക്ക് നമ്മളാണ് വലിയ ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുത്തിനോട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അറിയാതെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റി അതാണ് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുവിട്ടത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചു ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത രണ്ടു വീട്ടും സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ആരായാലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതെനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇട്ടര് മനസ്സിലാക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടനിട്ടല്ല മുട്ട മണി എറണോന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കത് തോന്നി അതാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കും മക്കാനോട്ട് കിടക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ചേട്ടാ ആ കൊച്ചിനോട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ആ ചുമ്മാ വേറെ രീതിയിൽ എടുത്ത് നിങ്ങളാ ലല്ലുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ലല്ലു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കൊച്ചിനെ പരിചയം എനിക്കത് നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഞാനും ലല്ലു ഭയങ്കര കമ്പനിയാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കുപ്പി പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫിനാൻസിന്റെ ജോലിയൊക്കെ ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലുതാക്കിയത് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നല്ലോ അല്ലേ വിളിക്കാം ചേച്ചൻ എന്തിയേ 
അന്ന് അന്ന് മുതലേ അവനിക്ക് തലവേന എന്താ ഇന്ന് എന്താ അവന് മെഡിക്കൽ എടുത്തു എല്ലാത്തിനും സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു കൊറേ നാളായിട്ട് വെള്ളോടി ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇവൻ എന്തിനാണ് ഈ പീറ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് കൂട്ടുവിടാൻ പോണേ അവരുടെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ അടിയിൽ പറഞ്ഞു നല്ല അടി മേടിച്ചു കൊടുത്തേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ജാമ്യം എടുക്കണ്ട് ജാമ്യം എടുക്കാൻ എനിക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി കനകന്റെ അപ്പായിരിക്കണം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ മനുഷ്യ അച്ചാച്ചൻ എന്താ അവരോടെ പോയത് അത് മുത്തിനോട് അമ്മാർക്ക് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അയ്യോ എന്റെ വിരോധമാണ് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ആരെന്നാ വിചാരിച്ച വീട്ടസ്മത്തയുടെ മോളാണ് അവള് നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ചോറി പറയാൻ പോയത് ചോറി ഇടേ നീ മിണ്ടായി നീ പറഞ്ഞാലും ശരി നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്ത ആ കുളമായി പോയി നമ്മുടെ കൈ നീക്കൂല ഇവൻ ചെയ്താണ് ശരി ആ എന്തോന്ന് ശരി ഇവൻ സോറി പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് അവരെ ഉടനെ വെള്ളം അടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലീസുകാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വെള്ളം അടിച്ചൊരു വണ്ടി ഓടിച്ച മാതിരി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒമ്പ കൊണ്ട് ചടിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പറ്റി അടിച്ചു കൊടുത്ത് പതിനായിരം രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് മാറി മാറി ഓരോരുത്തർ സോറി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സി എസ് ആറിനകത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയമ്മാരാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൊടുത്തു പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒതുക്കി വിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി അടച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവന് ബിരിയാണി മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തല്ലേ കുറച്ച് അരിയുണ്ട് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അയ്യായിരം രൂപ വീതം സർക്കാരിന് പോയി കനകമറ്റമ്മ എന്ന പോലീസുകാരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം കമ്പനിയായി മുത്തിനോടുള്ള ദേശീയ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്നേഹമായി അറിയല്ലേ എന്നുണ്ട് അതായത് ബലൂൺ പോലെ വീർക്കണ്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു അതവൻ സൂചി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു എന്റെ അച്ഛാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അവകാശം